बिस्मिल्लाम कैसी है मेरी YouTube family? I hope आप सब ठीक होंगे इन तो आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पिज्जा ये बहुत ही मजे का बनकर तैयार होता है और चिकन टिक्का पिज्जा बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले एक किलो बोनलेस चिकन और उसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब मैं इसे करूंगी मैरिनेट चिकन टिक्का मैरिनेट करते हैं चिकन टिक्का मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किया है एक चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट एक चम्मच नमक ऐड करेंगे इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच हल्दी का आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे दो चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे एक चम्मच भर के दही ऐड करेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर फूड कलर टोटली ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे ऐड करें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं फूड कलर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे हमने चिकन को मसाले के साथ चिकन को मिक्स करके मैरिनेट करके चार से पांच घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे ये देखिए चिकन टिक्का का मसाला पूरी तरह से हमने चिकन के साथ मिक्स कर दिया है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे चार से पाँच घंटे के लिए तकरीबन हमने इसे मैरिनेट करके चार से पाँच घंटे के लिए छोड़ देना है इससे चिकन बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं कवर करके चिकन हमने फ्रिज में रख दिया है और अब हम पिज्जा का आटा तैयार कर लेते हैं यानी कि पिज्जा का दो तैयार कर लेते हैं पिज्जा का आटा तैयार करने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले एक बाउल और बाउल में ऐड किया है एक कप पानी पानी हमारा नीम गरम है यानी कि हल्का गरम है ज्यादा गरम नहीं है पानी और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ दो चम्मच ड्राई ईस्ट ये इंस्टेंट ईस्ट है और अब साथ में उसके ऐड करूंगी दो चम्मच भर के पिसी हुई चीनी यानी कि पिसी हुई शक्कर शक्कर और ईस्ट पाउडर को मिक्स करेंगे अच्छे से कवर करेंगे पांच से सात मिनट के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे ये देखिए ये वाला ड्राई ईस्ट लिया है मैंने एक्टिव ड्राई ईस्ट और ये देखिए मेरा जो लिक्विड है ड्राई ईस्ट का ये फर्मेंट हो चुका है यानी कि डबल हो चुका है अब मैंने एक हंडी में डेढ़ किलो मैदा ऐड करना है ये देखिए ये मेरा डेढ़ किलो मैदा है और एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं एक चम्मच भर के पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे एक चम्मच गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे लहसन का पाउडर ये टोटली ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अब हमने जो ड्राई ईस्ट का मिक्सचर बनाया था वो आटे में ऐड कर देंगे सारा और ये देखिए ये नीम गरम दूध है इसे से हमने आटा गूंदना है आप इसे पानी से भी गूंद सकते हैं हल्का गर्म पानी ले लें एकदम हल्का लेना है ज्यादा गर्म नहीं लेना है तो बस मैं अभी आटा गूंद लूंगी ये देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके मैं आटा गूंद लूंगी आटा गूंद कर आपको बताती हूँ ये देखिए ये मेल्टेड बटर है ये भी ऐड कर देंगे इसमें अच्छे से हमने आटे को गूंद लेना है ये देखिए आटे को हमने गूंद लिया है अब हम इसे कवर करेंगे क्लीन रैप से और चार से पांच घंटे के लिए इसे किसी गर्म जगह पे रख देंगे फर्मेंट होने के लिए ये आटा हमारा डबल हो जाएगा चार से पांच घंटे के बाद अच्छे से कवर करेंगे और किसी गर्म जगह पर इसे रख देंगे चार 
चार से पांच घंटे बाद हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है तो हमने अभी एक कढ़ाई ली है कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो सारा ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे पकने के लिए ये देखिए 10 मिनट बाद हमने लीड हटा दी है और हमारा चिकन बनके तैयार है एक तरफ हमने कोयला जला लिया था स्मोक देने के लिए ये देखिए कोयला हमारा गल चुका है थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे कवर करेंगे और चिकन में अच्छी तरह से स्मोक दे देंगे कोयले का धुआं देने के बाद दूसरी तरफ हमारा आटा चेक कर लेते हैं ये देखिए आटा हमारा फर्मेंट हो चुका है डबल हो चुका है अब मैंने थोड़ा सा पोषण उसमें से लिया है ये तकरीबन दो ढाई सौ ग्राम का पोषण है अच्छी तरह से आटा मसल मसल के थोड़ा सा नरम कर लेंगे अच्छे से हमने आटे को मसल लेना है एक पेड़ा बना लेना है आटे का ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा खुश्क आटा इसमें ऐड करेंगे सूखा आटा जो है मैदा वो ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मसल मसल कर हमने एक पेड़ा बना लेना है ये दो थोड़ा सा स्टिकी होता है इसलिए हैंडल नहीं होता है तो आप इसमें खुश्क आटा ऐड करके इसे हैंडल कर सकते हैं ये देखिए ये मेरा हंडी का ढक्कन है मैं इसी में बनाऊंगी ये थोड़ा सा कॉर्न मिल मैंने ऐड किया है जिसे हम मकई का आटा भी कहते हैं ये चारों तरफ से मकई के आटे को हम फैला देंगे और दो उस पर रखकर हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस तरह से फैला देंगे ये तकरीबन मेरा 18 इंच का ढक्कन है आप इसे छोटा भी बना सकते हैं मैं बड़ी साइज में पिज्जा बना रही हूँ ये देखिए हमारा पिज्जा का बेस जो है वो तैयार हो रहा है आपने इसी तरह बिल्कुल कर लेना है साइडों से अच्छे से दबा कर, जो पिज्जा का जो कोना होता है बेस का कोना होता है उसे हमने थोड़ा सा राउंड शेप में ऊपर निकाल लेना है इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे इक्वल सारे साइड से ये देखिए पिज्जा का बेस हमारा बन के तैयार है अब हम फोक की मदद से इसमें होल कर लेते हैं ये देखिए हमारा पूरा होल हो चुका है अच्छे से ये बेस हमारा तैयार हो चुका है अब मैं इसमें लगाऊंगी पिज्जा सॉस ये पिज्जा सॉस है हमारा ये चारों तरफ से हमने अच्छे से लगा लेना है पूरा कवर कर लेना है ये देखिए मैंने अच्छे से पिज्जा सॉस लगा लिया है चारों साइड से इसके कोनों पर भी लगा ले ताकि ये खाने में थोड़ा मजे का लगे थोड़ा सा बटर ऐड कर दूंगी मैं बटर डालने से पिज्जा का टेस्ट और अच्छा हो जाता है आप इसे एक बार जरूर डाल के देखिएगा अगर आप घर में बना रहे हैं तो अच्छे से बटर को चारों साइड से लगा देंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज आप इसमें मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं और प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा मोजरेला चीज ऐड किया है और थोड़ा सा प्रोसेस चीज ऐड किया है चारों तरफ से इसे कवर कर देंगे चीज से तकरीबन मेरा 300 से साढ़े तीन ग्राम चीज इसमें ऐड हुआ है चीज डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियां कुछ वेजेस ऐड करेंगे वेजेस में मैंने लिया है शिमला मिर्च टमाटर और प्याज और ये जो चिकन हमने बनाया था चिकन टिक्का वो रख लेंगे साइड में और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सबसे पहले प्याज 
प्याज देखिए मैंने इसी तरह से लंबाई साइज में कट किया है आप इसे अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं शिमला मिर्च भी मैंने लंबाई साइज में कट किया है और टमाटर भी मैंने लंबाई के साइज में कट किया है और ये देखिए टमाटर के सीड्स जो है उसके अंदर के जो बीज है वो मैंने निकाल ली है इससे थोड़ा सा कलरफुल लगता है हमारा पिज्जा सारा चारों साइड से हमें अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आपने ऐड कर देना है चारों तरफ से लगा लेना है इसे इस तरह से शिमला मिर्ची टमाटर और प्याज को डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन अब हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे ये देखिए चारों साइड से मैंने चिकन ऐड कर दिया है और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 15 से 20 मिनट पहले ही इसमें थोड़ा सा ऑरेगेनो ऐड करेंगे ऊपर से अब हम चलते हैं ओवन में रख लेते हैं इसे बेक करेंगे 15 मिनट के लिए वन एटी डिग्री पे मैंने बेक किया है पंद्रह मिनट के लिए ये देखिए मैं आपको नीचे का बेस बताती हूँ इसका ये देखिए हमारा रेडी है नीचे से अब हम इसे ऊपर से कलर दे देंगे ऊपर का गैस ऑन कर लिया है मैंने पाँच मिनट के लिए हमने इसे ऊपर से कलर दे देना है ये देखिए पिज्जा का फाइनल लुक पाँच मिनट बाद मैंने पिज्जा निकाल लिया था ओवन से ये हमारा फाइनल लुक आपको नजर आ रहा है बहुत ही डिलीशियस और यमी नजर आ रहा है हमारा पिज्जा अब मैं इसे पिज्जा कटर से कट कर लूंगी ये बहुत ही गर्म है आराम से कट करिएगा बहुत ही मजे का बनकर तैयार हुआ है ये बहुत ही गर्म है ये देखिए अब मैं इसे उठा के आपको प्लेट में रख के बताती हूँ माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है ये आप इसे इसका नीचे का बेस देखिए और बहुत ही मजे का लग रहा था ये खाने में माशाल्लाह से ये पिज्जा बनकर तैयार है आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए और मेरी रेसिपी को लाइक जरूर करे मुझे अपनी दुआओं में याद रखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक चाहूँगी आपसे इजाज़त अल्लाह हाफिज़ असलकुम